ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ವರ್ಗವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೈ ಹಿಡಿತಾರಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ವಲಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅನೇಕರು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಬರದೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ರಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮಷಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಮಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಕಾಲರ್ ಇವರು ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗ ದಾನಿಗಳು ಯಾರೋ ಪಪ್ಪ ತಂದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ ನೀವು ನಾವತ್ತು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾವ್ ಇವಾಗ ಐದು ತಿಂಗಳು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿದಾರ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೀರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದಾರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಹೆಣ್ ಮಗು ಇದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗುತ್ತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇರೋ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಓಲಾ ಓಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ಗೇನು ಹಣನೆ ಗಿಟ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಆಹಾರ ಗಿಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಮಗು ಫೀಸ್ಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಏನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹೌದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಲೆ
ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದನೇ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಕೆಲವರು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ ನೀವು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಾಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೌದು ಅದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಸಂಬಳ ಬರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚೆಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇವಾಗ ಇ ಎಂ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಜ ನಿಜ ಈಗ ಅವರು ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರೆ ಬೇಕಾನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಒಂದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಗಳು ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಇ ಎಂ ಐ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹುಡುಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಅದರ ಹುಡುಗರು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಗಣ ಸಿಗುವಂತಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ಇದು ವೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಇದ್ದಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಂದು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಅದು ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಸಾಲ ಓಸಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹಾ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸಾಲ ಸರ್ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಈಸಿ ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ರಿನೀವಲ್ ಆಗುತ್ತದ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ವಾರ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರೇ ಸಂತೋಷ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಫಿಯ ಬಟ್ಟಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೇಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸೋದು ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದ್ ರೀತಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಏನಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಓಲಾ ಉಬರ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಾವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರು ಈ ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟಿ ಟಿ ಇಂಥ ಚಾಲಕರು ಗೂಡ್ಸ್ನವರು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ನಾವು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ
ನೋಡೋಣ ವೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಶ್ವರ್ ಅವರೇ ದರ್ಜಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ತರ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ದು ರಫ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶರ್ಟು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಲರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಈಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಏನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಆ ಜನ ಓಡಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮನೆ ಹಾಳಾಯ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ರೆಡಿಲಿಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಫೈನ್ ನೋಡೋಣ ವೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ದರ್ಜಿಗಳ ವಲಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಯೋಣ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಂಡ್ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಜಾಯಿನ್ ಓಕೆ ಅದ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಬಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಲಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರ ಗುರುತಿಸಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು ಹೌದು ಹೌದು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ನಿಮ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜ್ಯುವೆಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಾ ಈಗ ನಿಮ್ ಓನರ್ ನಿಮ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದಾರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆನ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಕರೋನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ ಓನರ್ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಳ್ಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೇನು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ಪಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರು ಬರಬಹುದು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಶಯ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ನಗರಿ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳು ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇದು ಯಶವಂತ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಂದಾಯಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹುಡುಕಿಸಿ ಹುಡುಕಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿನಿವಲ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಶವಂತ್ ಅವ್ರೆ ಈ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಏನು ಅವ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಥೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಮಿಷನರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು ಇಷ್ಟ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಒಂದು ವಾರ ತಗೋತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಯಶವಂತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಯಶವಂತ್ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಹೀಗಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಗೆದಾರರಿದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆದ್ರೆ ನೀವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಪಘಾತದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಟ್ಟಡ ಅದು ಬಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬಿತ್ತು ಇಟಿಗೆ ಬಿತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಗೆದಾರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅತಂದ್ರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಂದಾವಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಇದೀಗ ನಾಗೇಶ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗೇಶ್ ಅವ್ರ ನಂಜನಗೂಡು ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಂಜನಗೂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗ ನಾಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ನಂಜನಗೂಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆನ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಸಿದ್ರು ರೈತರು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋ ಆಟೋಗಳ ಈಗ ರೈತರು ನಮ್ಮ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಆರ್ ಎಂಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಆರ್ ಎಂಜ್ ತಗೋದ್ರೆ ದಳಳಿಗಳು ನೀವು ಪಾಸ್ ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಏನಾಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಆಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಈ ಗಾಡಿ ಓಡಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಅದು ಖಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಆ ತರಕಾರಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾಗ ಹೌದು ಸರ್ ನಾವು ಕೇಳೋದು ನಾವು ಈಗ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಲೂ ತೊಂದರೆ